皆様こんばんはカズチューブですあの時間を有効に活用するためにドライビングバージョンでお送りしてまいります、えー、今日も、えー、僕は南に向かっておりますいつもの逆方向です明日も朝第一試合高校野球を喋ってからまた京セラに向かうというね、えー、これがまだ明日明後日続く明日も五時起きです、えー、そんな感じでさてオリックさん勝ちましたよかったですね、えー、これでホームに戻ってきてから三連勝ですよね素晴らしいねまああの勝ち負けで言うと勝つということでは素晴らしいんだけどもなんかこうまあ勝って嬉しいんだけどもねうん,うんっていう感じのゲームでもないことはない、えー、勝ったことは素晴らしいだけども内容はじゃあどうなのっていう感じになってくると例えばセデーニョ選手のあのグランドスラムは素晴らしいよ満塁でねえー、あそこで本当に逆方向にライナーでスタンドに持っていくあの力、パワー素晴らしいものがあるしあの本当、広角に打てるでしょう、ゼデーニョすごいね、まあ、これからどんどんどんどんん相手に研究されてくるんだろうけども、えー、そこもなんとかね克服してほしいなと、まあ、でもなんかこうあの若さ、えー、というところとやっぱりあの飛距離、パワーという点ではこれ、魅力を感じますよね。えー、本当もう日本で、あのー、育ってほしい、頑張れ、セデニョ、えー、という感じで、その満塁ホームランで先制するわけ、で、あのー、サッチャー投手も立ち上がり、序盤は素晴らしいピッチングだった、すごい今日サッチと思ってで、4点入ったでしょ、でこれ、点入って、その直後、大切だよなと思ったら、えー、そこで3失点ですよ、なんかこう、失点のイニングっていうのは、複数失点になるねでちょっともうあのいきなりノーアウト満塁で,、ね、でそこからまあ犠牲フライこれもセンター、啓太君のファインプレーがあって犠牲フライ1点で済んだんだけども、えー、それでワンアウト2塁1塁4対1このままなんとかしのいでくれと思ったらそこからまた失点2でしょなかなか。ね、厳しいなと本当はあの先週の,あの東京ドームでの楽天戦、えー、が頭をよぎりましたそんなゲームでしたただまあそこをなんとか3点でしのいで、あのー、同点にはされなかった、ね、で5回もしっかりサッチが抑えてくれたで5回3失点でマウンドを降りたでもう1人にいかなと思ったらもう6回から継投だったもんねで宇田川君が6回、えー、ランナー出しましたが抑えましたえー、7回、矢部ちゃん、満塁まで行ったんだけど、ちょっと不運な当たりがヒットになってね、えー、ちょっとかわいそうな面もあったんだけども、満塁からそこで抑えたね、えー、3番、4番、石川、ポランコっていうとかあたりを、えー、抑えて、えー、0点に抑えた、これ、しのいだの大きい、で8回は宗一郎君が、まあ、ほぼ完璧で、9回はランナー出したんだけども、吉井さ,さんが、えー、3人で片付けて。ゲッツバンでね、えー、ブルペン陣が踏ん張って1点差を守って逃げ切ったというゲームサッチに勝ちがついて7勝目という感じになるのかな、えー、というゲームでしたが、まああのーね、できればサッチは投手にはあの4点で7回ぐらいまで行ってもらえたらなと思っていたんだけど難しいね、まあ、あの勝ってくれたんでよかったけどもねただあと攻める方では今日はねあの内野ゴロ閉鎖ったが3つありましたゴンザレス、えー、紅林、若月。えー、ケンケンもそうだったね、だから、えーまあ、ゴンザレスはランナー一塁からだったんだけども、えー、紅林君と、えー、ケンケンの時は、ランナー二人出てる時のゲッツーなのよ、これ痛いね、うん、相手のピッチャーがうまかったといえばうまかったんだろうけど、であと8回も、えー、ダイソー佐野君が出て、頓、え、宮、ー、三振の三振ゲッツーだったかな、うん、だから、まあ、併殺だが今日は。3つで三振ゲッツ1つというところでだからあのランナー出しながらも点が入らずに残塁は意外にだからゲッツーで終わってるんで少ない4つなんだよねだからその辺のもう攻めでもうあと1点2点ねあの横に取っていたら、えー、もっともっとこう楽な展開になっていたんだろうなというところの反省点はあるかと思,思いますがただ
野球というのは失敗のスポーツだし相手も抑えようと必死なんでそう簡単にはまあ点が取れないんだけどもねただあの勝つというところでいうと素晴らしいこれあの本当仙台でさ先週連敗して帰ってきてから、えー、ここでホームで3連勝でしょこれは素晴らしいですね、えーまあ、とにかくサーチに勝ちがついてよかったというのであと今日一番のケーターが3本ヒットを打ってくれたこれは個人的に僕はとっても嬉しいしで今日トング君もねトンちゃんもヒット2本マルチアンダーこれ大きいよね打率の面ではね、えー、その点では良かったかなと思いましたまあ今日はセデーニョ様様だよねっていう感じあとブルペンチームの頑張りはいというわけでまああのー上位の直接対決、ロッテに対して勝ってたのは大きい、ねえー、今日からロッテ3試合、でその後1日空いて、また今度、福岡に行って3試合でしょ、ホークスさんと、もう厳しい1週間なのよ、だからここで、ねまあ、僕は3勝3敗という話、昨日しましたけども、本当、なんとか乗り切ってほしい、えー、明日はコットンが先発のマウンド、相手は佐々木朗希投手です。さあどんなゲームになりますか、まあ、簡単にはいかないんだろうけど、まあ、でも、救いはあのー、マリンのロウキ君じゃないということね、えー、マリンで風が吹くロウキ君はもう、ね、無双ですからねだから明日はその対ロウキ対策っていうところはちょっとしっかり見ていきたいねと思いますねやっぱりこう素晴らしいピッチャーなんで、えー、そんなピッチングを間近で見られるというのはまあ嬉しいしそれをどう。うーん対していくのかというね、えー、よりちょっと打線にも注目ということ、コットン頑張れという感じではありますけども、えー、コットンが何回までいくかなという感じではありますね、えー。というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。えー、というわけで今日も思い南に向かって明日も高校野球第1試合を喋って終わってから、えー、今日さらに移動です。明日もまた同じような行動で、明後日はさ、第1試合喋って、この神戸まで移動、遠いね。えー、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ましたえー、というわけでオリックスさん勝ちましたドライビングバージョンで、えー、今日のゲームを振り返りましたありがとうございましたじゃあまた